আজকের বিষয় লগারদম লগারদম কথাটা এসেছে দুটি শব্দ লোগাস এবং অ্যারিথোমোস লোগাসটা গ্রিক ওয়ার্ড যার মানে হচ্ছে লজিক্যাল অর রিজন আর অ্যারিথোমোস মানে হচ্ছে নাম্বার্স ষোলোশো সালে জন নেপিয়ার একজন স্কটিস ম্যাথমেটিসিয়ান এই লগারদম গণিতের নতুন এক অধ্যায় সূচনা করেন এই লগারদম হলো এক কথায় কোনো সংখ্যাকে সূচকীয় আকারে প্রকাশের পদ্ধতি মানে আমরা যে সূচক করেছি তার অন্য এক রকম পদ্ধতি আমরা দেখব কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমেই বুঝতে পারবো যেমন লগারদম অফ দুশো তেতাল্লিশ টু দি বেস থ্রি তিন বেসের সাপেক্ষে দুশো তেতাল্লিশের লগারদম মানে হচ্ছে তিনের পাওয়ার কত হলে সেটা সমান আসবে দুশো তেতাল্লিশ তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি থ্রি টু দিবার ফাইভ সমান দুশো তেতাল্লিশ তাহলে লগারদম অফ দুশো তেতাল্লিশ টু দি বেস থ্রি ইজিকাল টু ফাইভ একই রকম চৌষট্টি আসবে কিভাবে টু টু দি পাওয়ার কত হলে চৌষট্টি হবে তাহলে যেহেতু সিক্স তাহলে লগারদম অফ সিক্সটি ফোর টু দি বেস্ট টু ইজিকাল টু সিক্স তার মানে আমরা কি পাচ্ছি না কোনো সংখ্যাকে সূচকীয় আকারে প্রকাশের পদ্ধতি মানে এমন যদি আসে ফাইভ টু দি পার এক্সও মান একশো কুড়ি তাহলে এক্সের মান কত আমরা পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ তার মানে কিউব হলে একশো পঁচিশ হয় কিন্তু একশো কুড়ি আছে তাহলে তিনের থেকে ছোট কোনো একটা সংখ্যা হবে কিন্তু সেটা কত হবে এক্স্যাক্টলি আমরা বলতে পারি না তো সেটা আমরা এই লগারদমের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি যে এক্স ইজিকাল টু লগারদম অফ একশো কুড়ি টু দি বেস ফাইভ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লগারদম অফ এম বেস এ ইজিকাল টু এক্স হলে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইজিকাল টু এম এটা একটার সঙ্গে আর একটা সম্পর্কযুক্ত মানে এটা হলে ওটা ওটা হলে এটা তাহলে আমরা এরকম একটা এ পাই জানি যে লগারদম অফ এ বি ইকুয়াল টু লগারদম অফ এ প্লাস লগারদম অফ বি আমরা দুটো বেস কিন্তু দুদিকে একই থাকতে হবে বেসটা এখানে আমি থ্রি ধরেছি একটা এক্সাম্পল দেয় বোঝানো যেতে পারে যে এ সমান যদি থ্রি টু দিবার ফাইভ হয় আর বি সমান থ্রি স্কোয়ার হয় তাহলে বাঁ দিকটা যেটা পাচ্ছি এ বি মানে কি আসবে না এ বি মানে থ্রি টু দিবার সেভেন আসবে হ্যাঁ থ্রি দিবার ফাইভ ইন্টু থ্রি থ্রি স্কোয়ার মানে থ্রি দিবার ফাইভ প্লাস টু মানে থ্রি দিবার সেভেন তাহলে লগারদম অফ এ বি বেস ফাইভ থ্রি মানে হচ্ছে তিনের পাওয়ার কত হলে সেটা সমান এ বি আসবে মানে থ্রি এর পাওয়ার সাত হলে তাহলে সাত ইজিকাল টু তিনের পাওয়ার কত হলে এ আসবে না পাঁচ হলে আর তিনের পাওয়ার কত হলে বি আসবে না দুই হলে তাহলে সাত ইজিকাল টু পাঁচ প্লাস দুই এই লগারদমটা ক্ষেত্রে কয়েকটা উদাহরণ দেখি যে এমন যদি হয় লগারদম অফ ওয়ান বেস এ এ বেসের সাপেক্ষে একের লগারদম কত হবে তাহলে আমরা এটা সময় একটা ধরে নিলাম এক্স তাহলে এ টু দিবার এক্স ওয়ান ওয়ান এ কে কতবার গুণ করলে আমরা এক পাবো তাহলে এক্সের জায়গায় যদি আমি জিরো ধরি মানে একবার গুণ করলাম না তাহলে এক পাবো তাহলে এ টু দিবার জিরো সমান ওয়ান এটা আবার এ টু দিবার জিরো সমান ওয়ান কী করে হচ্ছে সেটা সূচকে তোমরা শিখে গেছো লগারদম অফ এ টু দি বেসে মানে কোনো যে বেসের সাপেক্ষে নিচ্ছি সেই বেসটারই যদি লগারদম নেই তাহলে সেটা সমান কথা আসবে এটা সমান যদি ওয়াই ধরি তাহলে এ টু দিবার ওয়াই সমান এ তার মানে এ টু দিবার ওয়ান তার মানে ওয়াই সমান ওয়ান তাহলে আমরা কি পাচ্ছি না লগারদম অফ এ বেস এ ইজিকাল টু ওয়ান মানে লগারদম অফ টু বেস টু সমান ওয়ান থ্রি বেস থ্রি ইজিকাল টু ওয়ান হ্যাঁ এরকম লগারদম অফ এ টু দি পার এন বেস এ মানে এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে আছে মানে পাওয়ারে আছে তাহলে আমরা এটা জেড ধরে নিলে এ টু দিবার জেড সমান এ টু দিবার এন তাহলে এ জেড ইজিকাল টু এন তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি না লগারদম অফ এ টু দিবার এন বেস এ সমান এন ঠিক আছে এইগুলো বেসিক লগারদমের এগুলো কাজে লাগবে তাহলে আমরা লগারদমকে ডেফিন ডেফিনেশানটা এরকমভাবে দেয়া হয় যে এখানে এ আর এম এমন বাস্তব সংখ্যা যাতে এ গ্রেটার দ্যান জিরো নট ইকাল টু ওয়ান এবং এম গ্রেটার দ্যান জিরো মানে যার লগারদম নেব সেটা গ্রেটার দ্যান ধনাত্মক হতে হবে এবং যে বেসের সাপেক্ষে নেব সেইটা অবশ্যই ধনাত্মক কিন্তু এক হবে না কেন হবে না সেগুলো একটু উদাহরণ দিয়ে দেখব তার আগে দেখি মানে ফাইভ টু দি পার মাইনাস টু মানে এক্সের মানটা মাইনাস টু যদি হয় তাহলে অসুবিধা নেই কিন্তু বাদ বাকিগুলো সব পজিটিভ হতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি লগারদম অফ একের পঁচিশ টু দি বেস ফাইভ সমান মাইনাস টু আবার টু দি পার মাইনাস ফাইভ সমান একের বত্রিশ তাহলে সেটাও গ্রেটার দ্যান জিরো তাহলে আমরা পাচ্ছি এটা তার মানে এই যে কন্ডিশানগুলো আমরা একটু মিলিয়ে দেখব যে কেন কন্ডিশানগুলো নেওয়া হচ্ছে এগুলো তাহলে প্রথম কন্ডিশান ছিল এম গ্রেটার দ্যান জিরো 
যদি জিরো হয় তাহলে কি হতো না লগারদম অফ জিরো টু দি বেস ফাইভ সমান আমি ধরে নিচ্ছি একটা যে এটা সমান এক্স তাহলে কি হতো না ফাইভ টু দি বার এক্স সমান জিরো সম্ভব কি কখনো এক্স এর মান পাবো এমন যে এটা সমান জিরো আসবে না তাহলে জিরো হতে পারে না লগারদম অফ মাইনাস বত্রিশ টু দি বেস টু সমান এটা সমান আমি এক্স ধরে নিচ্ছি তাহলে আমি টু দি বার এক্স ওয়ান মাইনাস বত্রিশ কখনো পাওয়া যাবে না কেননা টু একটা পজিটিভ নাম্বার তার পাওয়ার যাই না তাতে পজিটিভই আসবে তাহলে এটা হচ্ছে না তার মানে এম এর মানটা আমি নেগেটিভ ধরলে এক্সের আমি ডেফিনাইট কোনো ভ্যালু পাচ্ছি না তাহলে আনডিফাইন্ড হচ্ছে তাহলে এটা হতে পারে না এমটা গ্রেটার দ্যান জিরো হতে হবে আচ্ছা যদি এমন হয় এ গ্রেটার দ্যান জিরো নট ইকাল টু ওয়ান বলেছে আমি যদি ধরে নিই যে এ ইকাল টু ওয়ান তাহলে বেসটা ওয়ান ধরলে কি হতে পারে আমি এটা সমান এক্স ধরলে তাহলে ওয়ান টু দি পারে এক্স ওয়ান সেভেন এককে কতবার গুণ করলে সাত পাবো কখনোই পাবো না তাহলে এক্স আনডিফাইন্ড এখানে লগারদম অফ এগারো টু দিবেস জিরো এটা সমান আমি ধরে নিচ্ছি এক্স তাহলে জিরো টু দিবার এক্স ওয়ান ইলেভেন এক্সের মান আমি পাবো না যেখানে ইলেভেন আসবে জিরোকে যতবারই গুণ করে যাই পাবো না তাহলে এমন হয় যদি লগার দাম তেরো টু দিবেস মাইনাস টু সমান এক্স ধরি তাহলে এটা মাইনাস টু টু দিবার এক্স ওয়ান তেরো এক্সের মান তাহলে প্রথমত ইভেন্ট নাম্বার হতে হবে টু দিবার এখন একটা ইভেন্ট নাম্বার কিন্তু এমন ইভেন্ট নাম্বার আমরা পাবো না যাতে তেরো হয় একটু আর একটু ডিপে যাই যদি টু টু দি পাওয়ার এক্স ওয়ান টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এক্স ওয়ান ষোলো হয় তাহলে আমরা কি পেতে পারি এক্স ওয়ান লগ ষোলো বেস টু আবার লগ ষোলো বেস মাইনাস টু তাহলে দুটো আলাদা দুটো একই সংখ্যার লগার দাম নিচ্ছি দুটো আলাদা বেসের সাপেক্ষে ভ্যালু একই পাচ্ছি কি না দুই দুগুণে চার দুগুণে আট দুগুণে ষোলো মানে ফোর এক্স ওয়ান ফোর পাবো দুটো ক্ষেত্রে তাহলে ফোর ভ্যালুটা পাচ্ছি দুটো একই সংখ্যার লগার দামে কিন্তু আলাদা বেসের সাপেক্ষে ম্যাথামেটিক্সে সেটা হতে পারে না তাহলে একটা নির্দিষ্ট আমি একটা রুলে চলতে হবে সেই রুলে চলতে গিয়ে আমাদের এই কন্ডিশনগুলো লেগেছে তাহলে আমরা যদি বলি লগারদম অফ এক্স মাইনাস ফাইভ টু দি বেস সেভেন এখানে এটা কখন ডিফাইন হবে কখন আমি এর মান পাবো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স মাইনাস ফাইভটা যখন গ্রেটার দ্যান জিরো হবে মানে এক্স গ্রেটার দ্যান ফাইভ হবে বা এমন বলতে পারি যে লগারদম অফ সেভেন টু দি বেস টু এক্স মাইনাস সেভেন কখন ডিফাইন্ড হবে এখানে তখনই ডিফাইন্ড হবে যখন টু এক্স মাইনাস সেভেন এটা হচ্ছে বেস তাহলে বেসটা কি গ্রেটার দ্যান জিরো হতে হবে আর নট ইকল টু ওয়ান হতে হবে তার মানে গ্রেটার দ্যান জিরো মানে হচ্ছে এখানে টু এক্স গ্রেটার দ্যান সেভেন মানে এক্স গ্রেটার দ্যান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর নট ইকল টু ওয়ান মানে হচ্ছে নট ইকল টু এক্স নট ইকল টু ফোর তাহলে সাড়ে তিনের থেকে বড় কিন্তু চার নয় এমন সংখ্যার জন্য এটা ডিফাইন্ড হবে এর ক্ষেত্রে তাহলে তোমরা করে দেখবে যে কি কি কারণে এটা ডিফাইন্ড হবে বেসটা গ্রেটার দ্যান জিরো নট ইকাল টু ওয়ান আর যার লগার দাম নিচ্ছি সেটা গ্রেটার দ্যান জিরো এই দুটোকে একসঙ্গে স্যাটিসফাই করালে এক্সের মান কত হচ্ছে আচ্ছা গ্রাফটা দেখা যাক কি হতে পারে না ওয়াই ইজ ইকাল টু লগার দাম অফ এক্স টু দি বেস হাফ তাহলে আমি বলেছি বেসটা কি হতে পারে না জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে হতে পারে আবার একের বেসই হতে পারে তাহলে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে আমি একটা সুবিধা মতো নিয়েছি একের দুই তাহলে একের দুই নিলে কি হবে একের দুই টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান এক্স তার মানে ওয়াই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই সমান এক্স এরকম আমি সূচকের আকারে সাজিয়ে নিলাম আমাদের সুবিধার জন্য তাহলে তো এমনি এক্সের ডিফারেন্ট ভ্যালু বসিয়ে বসিয়ে ক্যালকুলেটারে দেখতে হতো এবং সেখান থেকে গ্রাফ ড্র করতে হতো আমরা এখানে সুবিধা মতো বিন্দুগুলো নিলাম দেখে পে যে বিন্দুগুলো ওই সমীকরণটাকে স্যাটিসফাই করছে তাহলে সেই বিন্দুগুলোকে যদি পরপর বসিয়ে যাই আমরা দেখতে পাবো এরকম একটা কার্ভ আসবে আবার যদি আমরা লগারদম অফ এক্স টু দি বেস টু নিই মানে বেসটা যদি একের থেকে বেশি নিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা টু দি পার ওয়াই ইউজিক্যাল টু এক্স আসবে তার মানে সেখান থেকে আমরা এই বিন্দুগুলো পাবো হ্যাঁ এই বিন্দুগুলো বসিয়ে আমরা যদি একটা গ্রাফ ড্র করি তাহলে গ্রাফটা এমনভাবে ক্রমবর্ধমান হবে এর আগেটা ছিল ক্রম হাসমান এটা ক্রমবর্ধমান এই গ্রাফটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি না এক্সের মান পজিটিভ আর ওয়াইয়ের মান সব সব রিয়েল নাম্বারই আমরা পাচ্ছি নেগেটিভ মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি সব নাম্বারই আসছে লগারদমের ক্ষেত্রে এখানে এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে আর আগেরটার ক্ষেত্রেও তাই ছিল ওয়াইয়ের মানটা কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি নেগেটিভ এবং পজিটিভ সব বাস্তব মানের জন্যই হচ্ছে কিন্তু এক্সের মানটা সর্বদা পজিটিভ নিতে হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রেই আচ্ছা তাহলে আমরা একটা সূচক আর একটা লগারদম দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আমি একটু গ্রাফিক্যালি যদি দেখে নিই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এক্স ইজ গ্যাল টু 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 দি পাওয়ার ওয়াই মানে ওয়াই ইজ গ্যাল টু লগ এক্সের টু বেস এর সাপেক্ষে গ্রাফটা হবে এরকম আর
একটা সরলরেখার সাপেক্ষে এরা সিমেট্রিক মানে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স এই সরলরেখার সাপেক্ষে এটা কিন্তু সিমেট্রিক দেখে এগুলো তোমাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে না জাস্ট বোঝার জন্য বলছি এখানে অঙ্ক করতে গেলে যে সূত্রটা প্রথমত কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে লরাদম অফ এম এন ইজ ইকাল টু লগ এম প্লাস লগ এন হ্যাঁ বেসটা কিন্তু দুটো ক্ষেত্রে একই আসবে এটা খেয়াল রাখবে তাহলে এখানে দেখো যে লগ এম বেস এ ইজিক্যাল টু পি আর লগ এন বেস এ ইজিক্যাল টু কিউ ধরে নিয়েছি তাহলে এ টু দি পাওয়ার পি সমান এম সূচকের আকারে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে এম এন গুণ করে দেখা গেছে কি না এ টু দি পাওয়ার পি প্লাস কিউ এবার লগ নিলে এ বেসের সাপেক্ষে আমরা পাচ্ছি পি প্লাস কিউ তার মানে পি সমান ধরে নিয়েছিলাম লগ এম বেস এ আর কিউ সমান লগ এন বেস এ তাহলে আমরা প্রমাণ করে ফেললাম লগ এম এন বেস এ ইজ ইকাল টু লগ এম প্লাস লগ এন তো একই রকমভাবে ভাগের ক্ষেত্রেও আমরা যদি তাহলে ভাগ করি এম বাই এন তাহলে আমরা কী পাবো না এটু দিবার পি মাইনাস কিউ তাহলে লগ এম এন এম বাই এন বেস এ সমান পি মাইনাস কিউ তাহলে সমান লগ এম বেস এ মাইনাস লগ এন বেস এ তাহলে এই দুটো আমরা তাহলে যোগের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি না ওই যে গুণফলের সূচক আলাদা করে দুটি সূচকের যোগ ফল এই ব্যাপারটাই কিন্তু পাচ্ছি এই যে লগ এম এন বেস এ এটা মানে হচ্ছে গুণফলের সূচক আর এই যে যোগ ফল এই সূচক দুটোর যোগ ফলের সমষ্টির সঙ্গে সমান এটা সূচকের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটাই কিন্তু লগার দিনের ক্ষেত্রে পাচ্ছে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে আর ছেলেগুলোরা যেগুলো তোমরা ভুল করো সেটা খেয়াল করবে লগ এক্স ইন্টু লগ ওয়াই নট ইকুয়াল টু কিন্তু লগ এক্স প্লাস ওয়াই হ্যাঁ আমরা লগের গুণ ফল মানে আমরা লগের গুণ ফল করে ফেলি দুটো সংখ্যার গুণ ফলের লগার দিন ইজ ইকাল টু তাদের যোগ ফল ইন্ডিভিজুয়াল করে সেটা না করে অনেক সময় এটা করে ফেলতে পারি সেটা খেয়াল করবে এই ভুলটা করবে না আর লগ এক্স বাই লগ ওয়াই সমান লগ অফ এক্স মাইনাস ওয়াই এটা নয় কিন্তু যাক এরপরে আরও কয়েকটা সূত্র আছে যেমন পাওয়ারে ক্ষেত্রে পাওয়ারে থাকলে কি হয় মানে লগারদম অফ এম টু দি পাওয়ার সি বেস এ এর মানটা কিভাবে পাবো এখানে ওই বেস আর যার লগারদম নিচ্ছি সেইগুলোর কন্ডিশন দেয়া থাকবে সবসময় এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে লগ এম বেস এ ইজ ইকাল টু পি তাহলে সূচকের ক্ষেত্রে এ টু দি পাওয়ার পি সমান এম তাহলে এম টু দি পাওয়ার সি ইজ ইকাল টু এ টু দি পাওয়ার পি হোল টু দি পাওয়ার সি সমান এ টু দি পাওয়ার পি সি এইবার যদি আমি লগ আর দম নিই দুদিকে তাহলে লগ এম টু দি পাওয়ার সি বেস এ ইজ ইকাল টু হচ্ছে কি না পিসি এই যে পিসিটা হয়ে গেল এখানে তাহলে পিসি সিটা আগে রেখে পি এর মানটা কি ধরেছিলাম লগ এম বেস এ সেটা বসিয়ে দিলাম তাহলে লগার দম অফ এম টু দি পাওয়ার সি বেস এ ইজ ইকাল টু সি ইন টু লগার দম অফ এম টু দি বেস এ প্রমাণ হয়ে গেল আবার যদি এমন হয় বেসটাকে চেঞ্জ করতে মানে এটা খুব কাজে লাগবে এই যে সূত্রগুলো করা হচ্ছে সবই কাজে লাগবে কি কাজে লাগবে সেটাও বলছি লগার দম অফ এম বেস এ সমান লগ এম বেস বি প্লাস ইন টু লগ বি বেস এ এটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা কি করছি ধরে নিচ্ছি লগার দম অফ এম বেস বি ইজ ইকাল টু আর লগার দম অফ এম বেস বি ইজ ইকাল টু আর লগার দম অফ বি বেস এ ইজ ইকাল টু ডি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি না বি টু দি পাওয়ার আর ইজ ইকাল টু এম আর এ টু দি পাওয়ার ডি ইজ ইকাল টু বি এইবার এই দুটো থেকে আমরা যদি একটা সমীকরণ আনতে যাই তাহলে কি আসবে না এম সমান বি টু দি পাওয়ার আর বি এর জায়গায় এ টু দি পাওয়ার ডি বসিয়ে দিলাম তাহলে এ টু দি পাওয়ার ডি আর এখানে সূচকের হোল টু দি পাওয়ার থাকলে গুণ হয়ে যায় সেটা কিভাবে হয় না বারবার গুণ করতে করতে যোগ হয় ওটা তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর ডি তাহলে আমরা এবার যদি লগার দিন নিই যে এম বেস এ ইজ ইকাল টু আর ডি আসবে আর মানে কি ধরেছিলাম না এম বেস বি লগ এম বেস বি আর ডি সমান এখানে ধরেছিলাম লগ বি বেস এ তাহলে বি বেস এ বসে দিলাম তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল লগার দমাপ এম বেস এ ইজ ইকাল টু লগার দমাপ এম বেস বি ইন্টু লগার দমাপ বি বেস এ অবশ্যই বিটা যেহেতু বেসে আছে সেটা গ্রেটার দেন জিরো নট ইকাল টু ওয়ান হতে হবে তাহলে এই সূত্রগুলো কখন কাজে লাগে কেন আমরা এই সূত্রগুলো করছি না হ্যাঁ এই এই সূত্র থেকে আমরা আর একটা সূত্র পেতে পারি যে এরকম যে ভাগ করে দিলাম লগার দমাপ এম বেস বি ইজ ইকাল টু এই মধ্যে এইটা সমান তাহলে লগার দমাপ এম বেস এ বাই লগ লগার দমাপ বি বেস এ হুম এটা কাজে লাগবে কীভাবে কাজে লাগবে আমি একটু দেখাচ্ছি যেমন লগার দমাপ আটচল্লিশ টু দি বেস টু এর মানটা বার করতে দিয়েছে তা অ্যাকচুয়ালি আমরা লগার দমের মানগুলো বার করবো কোথা থেকে আমরা লগ টেবিল থেকে অথবা ক্যালকুলেটার থেকে ক্যালকুলেটারে কিন্তু আমাদের দুটো জিনিস থাকে হ্যাঁ আমাদের এখানে ধরো দেওয়া আছে পরে আসছি ব্যাপারটা এখন যদি আমার মান দেয়া থাকে লগার দমাপ থ্রি বেস টু সমান এক্স তাহলে সেখান থেকে এক্সের আকারে প্রথমে সাজাই তাহলে কি আসবে না আমি এটাকে আটচল্লিশ লগ আটচল্লিশ বেস টুটাকে থ্রি ইন্টু টু দি পাওয়ার ফোর লিখতে পারি হ্যাঁ তাহলে এটাকে গুণ আছে তাহলে লগে এম এন বেস এ সমান এটা ফর্মুলা কাজে
হ্যাঁ যে বেসের সাপেক্ষে নিচ্ছি সেই তারই লগারা তুমি যদি নিই তাহলে সেটা তোমার ওয়ান আছে তাহলে আর প্রথমটা এক্স বলে দিয়েছে তাহলে এক্স প্লাস ফোর তাহলে এই ব্যাপারটা আর কি আমরা এই সূত্রগুলো থেকে কাজে লাগিয়ে এইভাবে করতে পারি এই লগারাদম ব্যাপারটা আমি প্রথমেই শুরুতে বলেছিলাম যে কে প্রথম আবিষ্কার করেছেন মানে এটা ধারণাটা প্রথম কে দিয়েছিলেন না জন নেপিয়া হুম দ্বিতীয় ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন জন নেপিয়া তা এনাদের বৈশিষ্ট্যটা ছিল এরকম যে ষোলোশো চোদ্দো খ্রিস্টাব্দে জন নেপিয়ার তিনি আবিষ্কার করেন ই বেসের সাপেক্ষে লগারাদম ই বেসের সাপেক্ষে লগারাদম মানে হচ্ছে লগারাদম অফ এক্স টু দি বেস ই হ্যাঁ এবার ই ব্যাপারটা কি না এ ডিটেলসে যেতে গেলে আরও অনেক সময় লাগে যার কি ওটা পরে আমরা আলোচনা করব কিন্তু তার আগে আমি দেখে নিই যে সাধারণ লগারাদম আর স্বাভাবিক লগারাদম সাধারণ লগারাদম মানে হচ্ছে টেন বেস বেসের সাপেক্ষে এটা খুব একটু সহজ এবং এটা হেনরি ব্রিগস কয়েক বছর পরে আবিষ্কার করেছিলেন এটা ষোলোশো চব্বিশ সালে আর ষোলোশো চোদ্দো সালে জন নেপিয়ার করেছিলেন ই বেসের সাপেক্ষে লগ এবার লগ এম বেস টেন এম বেস টেন এই রকম টাইপের যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার লগারদম ব্রিগেডিয় পদ্ধতি আর লগারদম অফ এম বেস ই এটা কি এল এন এম এটা লেখা হয় এল এন এম মানে লগারদম অফ এম বেস ই তাহলে ইটা না লিখলে আমরা এল এন এম লিখতে পারি এই এনটা জন নেপিয়ারের নামের জন্য হয়তো অনেক সময় এটা চালু করা হয়েছিল তাহলে এখানে ই ব্যাপারটা কি সেটা এখান থেকে পাচ্ছি যে ই এর মানটা কিন্তু একটা অমূলক সংখ্যা এবং সেটা টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু ফোর এর খুব কাছাকাছি দুই এবং তিনের মধ্যবর্তী একটা তুরীয় অমূলক সংখ্যা যাই হোক এগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা কখন কি অঙ্ক করব সেগুলো তোমরা দেখতে পাবে বিভিন্ন কাজে ক্ষেত্রে এই এগুলোকে আমরা ব্যবহার করব প্রথমে ধরো লগারদম অফ এইট বেস ফাইভের মান বার করতে হবে আমরা লগারদম অফ এইট বেস ফাইভ কোনো ক্যালকুলেটারে বার করতে পারবো না যদি না আমরা এই এ করি যে আমরা দেখি যে লগারদম এই ক্যালকুলেটারে আমরা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটারে কি পাই লগ আর একটা হচ্ছে এল এন এল এনটা জন নেপিয়ারের লগারদম আর এটা হচ্ছে হেনরি ব্রিক্সের লগারদম হ্যাঁ তাহলে এটা টেন বেসের সাপেক্ষে আর এটা ই বেসের সাপেক্ষে তাহলে আমরা তো ফাইভ বেসের সাপেক্ষে বার করবো কি করে তাহলে আমাদের ওই চেঞ্জ করে নিতে হবে বেসগুলোকে চেঞ্জ করার জন্য লগ এইট বেস টেন বাই লগ ফাইভ বেস টেন করে নিলাম এইবার লগ এইট বেস টেন মানে আমি বার করতে পারবো লগ এইট এইখান থেকে লগ এইটের মান আর লগ ফাইভের মান বার করে তাদের ভাগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাবো এর মানটা কত অথবা যদি ই বেসের সাপেক্ষে করতে যাই তাহলে এল এন এইট বাই এল এন ফাইভ যদি বার করি তাহলেও আমরা পেয়ে যাবো একই মান পাবো দুটো ক্ষেত্রে আচ্ছা এর প্রয়োগটা অনেক ক্ষেত্রেই আছে যেমন ভূমিকম্প মাপার ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার ক্ষেত্রে রিস্টার স্কেলে আমরা যে পাই কোনো একটা জায়গায় হয়েছে তার মাত্রা হচ্ছে ছয় কোনো জায়গায় হচ্ছে সাত তাহলে এই যে ছয় আর সাতের পার্থক্য মানে কি খুব সামান্য পার্থক্য না আসলে কিন্তু নয় এই দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা টেন বেসের সাপেক্ষে লগারদম দেখি আর কি মানে আমরা এটা একটু দেখছি যে ধরো কোনো কয়েকটা সংখ্যা এক দশ একশো হাজার হ্যাঁ দশ হাজার হ্যাঁ এক লাখ দশ লাখ এরকম কয়েকটা সংখ্যা আমি যদি দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো না এদের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আছে প্রথম এক থেকে দশের মধ্যে ডিফারেন্স নটা এরকম তাহলে আমার দশটা সংখ্যা নটা সংখ্যা আছে দশ থেকে একশোর মধ্যে নব্বইটা এমন সংখ্যা আছে একশো থেকে হাজারের মধ্যে আমার নশোটা সংখ্যা আছে তারপর যত এগোতে যাবে ন হাজারটা সংখ্যা আছে তাহলে এই যে সংখ্যার সংখ্যা আমি ধরো এমন একটা ব্যাপার আমি যদি এনটা এনটাকে লগারদম নিয়ে নিই তাহলে এই সংখ্যাগুলো আমার হয়ে যাবে কি ওয়ান বেসের সাপেক্ষে টেন বেসের সাপেক্ষে একের লগারদম কত শূন্য টেনের লগারদম এক একশোর লগারদম দুই হাজারের লগারদম তিন তাহলে তিন চার পাঁচ আমার তাহলে সংখ্যাগুলো অনেক ছোট হয়ে গেল এবার বলছি যে ফাইন দ্য নাম্বার অফ ডিজিটস ইন এন যেখানে এনটা হচ্ছে টু ডুবার টেন ইন্টু থ্রি ডুবার টুয়েলভ তাহলে এর লগারদমে এর কতগুলো ডিজিট থাকবে এটা কেউ যদি গুণ করি সেটা আমাকে বার করতে দেবে এটা হয়তো এক ছোট সংখ্যা একটা ক্যালকুলেটার বার করে দেবে কিন্তু এমন বড় বড় সংখ্যা যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কতগুলো ডিজিটের সংখ্যা হবে সেটা আমরা এই লগারদম কাজে লাগিয়ে খুব ইজিলি বার করে নিতে পারি তাহলে দেখো এই যে লগের মান যদি পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে আমার এই যে এক থেকে দশের মধ্যে আছে পয়েন্ট ফাইভ মানে তাহলে ওটা এক অঙ্কের সংখ্যা হবে যদি ওয়ান পয়েন্ট টু হয় লগারদমের কোনো একটা সংখ্যার লগারদমের মান ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে সেটা ওয়ান পয়েন্ট টুটা এক আর দুয়ের মধ্যে আছে তাহলে দশ থেকে একশোর মধ্যে আমার সব টু ডিজিটের নাম্বার আছে তাহলে সেরকম টু ডিজিটের নাম্বার হবে তাহলে এরকমভাবে আমি বার করতে পারি তাহলে লগ এন বেস টেন আমি বার করছি তাহলে যেহেতু গুণফল তাহলে যোগ ফল হয়ে গেল এবার যেহেতু সূচকে আছে তাহলে আগে হয়ে গেল তাহলে এবার টু বেস টেন এর মানটা ক্য
তাহলে এবার আছে এইট পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর তাহলে এইট পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর মানে তাহলে কোন কোন কেন আছে আমার এইট পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর এটা লগ এন বেস টেন সমান এটা তার মানে টেনের পাওয়ার কত হলে সেটা সমান এন আসবে না এইট পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর তাহলে এখানে নাম্বার অফ ডিজিটস ইন এন কত না আটের থেকে বেশি আটের থেকে বেশি মানে নয় তাহলে এটা গুণ করলে আমরা কটা ডিজিটের সংখ্যা পাবো না নয়টা ডিজিটের সংখ্যা পাবো হুম সেইটাই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে আমরা লগারে দামের যে এগুলো পাচ্ছি যে ওয়ান বেস এ ইজিক্যাল টু জিরো এ বেস এই ওয়ান এ টু দি পাওয়ার লগ এম বেস এ ইজিক্যাল টু এম এটা প্রমাণ করা যায় এটা সমান আমি যদি ইউ ধরে নিই তাহলে এ টু দি পাওয়ার ইউ সমান এম আর ইউ এর জায়গায় আবার মানটা বসিয়ে দিলাম এই যে লগ এম বেস এ তাহলে এটা হয়ে গেল কি এ টু দি পাওয়ার লগ এম বেস এ সমান তাহলে এমই ঠিক আছে তারপর এই দুটোর গুণ ফল লগ বি বেস এ ইন্টু লগ এ বেস বি তাহলে কী আসবে না লগ এ বেস এ তাহলে হয়ে যাবে সমান ওয়ান লগ এ বেস বি সমান ওয়ান বাই লগ বি বেস এ এগুলো সব প্রমাণ তোমাদের বইয়ে করে দেওয়া আছে একটু দেখে নেবে না পারলে করে দেওয়ার পরে এম বেস বি সমান লগ এম বেস এ বাই লগ বি বেস এ এটা প্রমাণ করা হয়েছে লগ এবার সব গুণ ফল আকারে আছে তাহলে সব একটা একটা করে যোগ হয়ে হয়ে যাবে লগ এম ওয়ান বেস এ প্লাস লগ এম টু বেস এ প্লাস এইরকমভাবে গুণ হয়ে যাবে লগ ওয়ান বাই এ টু দি বেস এ ওয়ান বাই এ মানে কি এটা দেওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা দেওয়ার মাইনাস ওয়ান এর লগ এর দম এ বেস এর সবাইকে মাইনাস ওয়ান হবে লগ এম বেস এ বাই লগ এন বেস এ সমান লগ এম বেস বি বাই লগ এন বেস বি এটা আমি চেঞ্জ করে নিতে পারি এটা হতে পারে লগ এম বেস এ ইজিক্যাল টু লগ এন বেস এ যদি হয় তাহলে অবশ্যই এম ইজিক্যাল টু এন হতে হবে কেননা সংজ্ঞা মানে দুটো আলাদা লগ এর লগ এর দম আলাদা হবে আর দুটো একই সংখ্যার লগ এর দম একই হবে তাহলে এইগুলো থেকে কাজে লাগিয়ে আমরা এবার বইয়ে অনেক উদাহরণ আছে উদাহরণগুলো দেখলে পাবে যে কিভাবে অঙ্কগুলো করতে হচ্ছে যেমন এখানে একাশিটাকে রুট থ্রি টু দি পাওয়ার কত হবে করে নিয়ে আমরা আবার সামনে নিয়ে চলে গেলাম তাহলে আট আসছে তাহলে সেখান থেকে আটের আটটাকে আবার টু টু দি পাওয়ার কত হবে আটের দুয়ের কিউ তাহলে সেখান থেকে তিন আসছে তাহলে থ্রি বেস থ্রি সেভেন ওয়ান এইরকমভাবে আমরা এটা এগুলো করে যাবো দশটাকে পাঁচ গুণ দুই করে এটাকে ভেঙে দিলাম যোগ করে দিলাম তাহলে এই টু বেস টু মানে ওয়ান আর ফাইভ বেস টুটা রেখে দিলাম এখানে একশো পঁচিশ মানে কি পাঁচের কিউ পাঁচের কিউব মানে হচ্ছে তাহলে তিনটা আগে চলে এলো আচ্ছা এখানে ফাইভ বেস এইট মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি কি ওয়ান বাই এইট বেস ফাইভ হ্যাঁ বেসটা এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কি করে আসছে না এর ফর্মুলা লগ এ বেস বি সোয়ান ওয়ান বাই লগ বি বেসে কাজে লাগানো হলো এটা এলো এবার এইটটা মানে কি টু ডে টু এর কিউব তাহলে তিনটা আগে চলে এলো থ্রি ইন্টু লগ তোমার টু বেস ফাইভ তাহলে এইটা হয়ে গেল এটা লগ ফাইভ বেস টু প্লাস এটা লগ ফাইভ বেস টু এই দুটো কেটে গেল এটা সমান ওয়ান প্রমাণিত হয়ে গেল তারপরে এই এই রকম হয় আর কি তোমাদের যে অঙ্কগুলো থাকে এরকম টাইপের যে লগ টেন বাই লগ নাইন হ্যাঁ লগ 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 অফ টেন বাই নাইন মানে লগ টেন মাইনাস লগ নাইন এখানে কিছু বলে দেওয়া নেই মানে কিন্তু সব টেন বেসে সাপেখে আর কিছু বলে দেওয়া থাকলে তাহলে সেই বেসে সাপেখে তাহলে এখানে বলে দেওয়া নেই মানে টেন বেসে সাপেখে বুঝবো এখানে বলে দেওয়া আছে টেন বেসে সাপেখে তোমাদের বইয়ে তো সব পাবে এই যে পঁচিশটাকে ভাবো বাইক দেওয়া তার মানে আমার যে সবগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সব যে সংখ্যাগুলো লগারদম নেব সেইগুলো ভাগ আকারে থাকলে বিয়োগ গুণ আকারে থাকলে যোগ এইগুলো করে নিয়ে সিম্প্লিফাই করবো আমরা পেয়ে যাব কি ভ্যালু আসছে এইরকম বলেছে যে একের দুয়ের লগারদম এক মাইনাস একের দুই হলে নিদান নির্ণয় নিদানটা এক্স ধরে নিলাম তাহলে এক্স নিদানের সাপেক্ষে একের দুয়ের লগারদম সমান মাইনাস একের দুই তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস একের দুই সমান একের দুই কোনো সংখ্যার হোল্ড দেওয়ার একের দুই মানে হচ্ছে তার মানে তার রুট আর কি এবার এখানে মাইনাস আছে যেহেতু তা আমরা এখানে স্কোয়ার করে দিই বোথ সাইড তাহলে আমরা পেয়ে যাবো এক্স টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান সমান একের চার তাহলে এক্স টুয়ার মাইনাস ওয়ান মানে কত না ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স সমান একের চার তাহলে এক্স ওয়ান চার তাহলে নিদান কত চার সম্ভব এটা তারপর বলেছি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান সেভেন এবি হলে এটা দেখাতে হবে যে তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি তাহলে দুদিকে লগ নিতে হবে লগ নিতে গেলে তো এখানে আমার কোনো পাওয়ার টাওয়ারে নেই তাহলে এটাকে একটা হোল্ড স্কোয়ার আকারে করে নিতে পারা যায় কিন্তু দুদিকে টু এবি যোগ করে দেওয়া হলো তাহলে এটা নাইন এবি হয়ে গেল আর এদিকটা এ প্লাস বি হোল্ড স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে এইবার নয়টাকে ভাগ করে দেওয়া হলো এটা তিন এ স্কোয়ার তাই জন্য এ প্লাস বি বাই থ্রি হোল্ড স্কোয়ার হয়ে গেলো সমান এবি এবার দুদিকে লগ নেওয়া হয়েছে কিছু বলে দেওয়া নেই লগের বেসটা কি তোমার টেন আছে তাহলে এখানে টু পাওয়ারে ছিল বলে আগে চলে এলো এভাবে এবি সমান হচ্ছে লগ এ প্লাস লগ বি আর এখানে এই দুইটা হাফ হয়ে চলে এলো তাহলে এইভাবে
एम इजिकल टू एन से क्या लागाना हे एम इजिकल टू एन क्या लगाले एखान के पे जा माइनस बी फिर एक्ल टू बी तर लग थ्री बेस टेन एर मान एक तीन एक दर मध्य आज एट प्रमाण कर कि हाँ तब कर लग थ्री बेस टेन टे एक्स भरे निचि तेल टेन टू दि पावर एक्स वन थ्री बार जो बार करते दीचे एक तीन और एक दर मध्यवर्ती मैं तीन हर दुई तीन लसा बार कर छये तेल टेन टू दि पावर एक्स वन थ्री तेल टेन टू दि पावर एक्स टू दि पावर सिक्स ये लसागु जो पेलम से टेन टू दि पावर एक्सर होल टू दि पावर वही करब तेल समान थ्री टू दि पावर कत आस सतशो उन सतशो उन त्रिस टेनर माल्टिपिले कत है मैं दस हजारे थे छोटो है एकशो थ बड़ो है तेल टेनर की टेन स्कोयर मध्यवर्ती जैसे सबगलो के टेन बेसर सपेक्षे नहीं आसा है तेल क्यों पाची ना दुई और तीन मध्यवर्ती हो सिक्स एक्स एखान एक एक तीन मध्यवर्ती जो पे ए रखम कैकटा अंक तुम्हारे बोते उदाहरण आ देखे भलोक बार बार देखें देखले आशा कर बुझते थैंक यू